ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ അരി കൊണ്ടുള്ള ഉപ്പുമാവാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ റേഷൻ അരി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഉപ്പുമാവ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് അതിങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണമെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ അരി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് റേഷൻ അരിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് റേഷൻ അരി മാത്രമല്ല സാധാരണ നമ്മൾ ചോറ് വയ്ക്കാനൊക്കെ എടുക്കുന്ന അരി കൊണ്ടും നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പച്ചരിയാണ് നമുക്ക് പുഴുങ്ങലരി വെച്ചിട്ടും ഈ ഉപ്പുമാവ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഏത് അരിയായാലും കുഴപ്പമില്ല പച്ചരിയായാലും കുഴപ്പമില്ല പുഴുങ്ങലരിയായാലും കുഴപ്പമില്ല ആദ്യം തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് കഴുകിയെടുക്കണം ഇത് കഴുകിയെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ചാറ് വട്ടെങ്കിലും നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഈ കഴുകിയെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് വരണം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ആദ്യത്ത് ഇത് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഇത് വീണ്ടും ഒരു അഞ്ചാറ് വട്ടെങ്കിലും കഴുകിയെടുക്കണം വെള്ളം നല്ലതുപോലെ തെളിഞ്ഞ് വരുന്ന വരെ നമ്മൾ കഴുകിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മളിതൊരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കഴുകിയെടുത്ത അരി ഇതേപോലെ ഒരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ബാക്കി വരുന്ന വെള്ളം മുഴുവനും വേണം വാരം വയ്ക്കുക ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു തുണിയിലേക്ക് നമുക്കിത് വിരിച്ചു കൊടുക്കാം അത് എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ അങ്ങനെ തന്നെ വയ്ക്കുക അന്നേരം അത് നന്നായിട്ട് അരി നല്ലതുപോലെ ഉണങ്ങിക്കിട്ടും നമ്മളിത് വെയിലത്തൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫാനിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഫാനൊന്നും വെക്കാതെ വെച്ചാലും മതി നമ്മൾ പുട്ടിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറില്ല അതേ രീതി രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ അരി ഉണക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ അരി ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഉണക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള അരിയാണിത് അതേപോലത്തെ മെത്തേഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളവർക്ക് വെള്ളം അതായത് നമ്മൾ അരി കഴുകി വെള്ളം വാരാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം അരി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ മതി വറുത്തെടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാടങ്ങ് വറുക്കരുത് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഈർപ്പമായും മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ സമയമില്ലാത്തവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കിതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് നമ്മളിനി പൊടിച്ചെടുക്കണം പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കറക്കി പൊടിക്കരുത് കുറച്ച് സമയം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഹൈ ഹൈ സ്പീഡിൽ വെച്ച് വീണ്ടും അടിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കണം തരിതരിയായിട്ട് വേണം നമ്മളിത് പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒറ്റ സ്പീഡിൽ തന്നെ വെച്ച് നമ്മളിത് പൊടിച്ചാൽ നല്ല പൊടിയായി പോവും അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം ഇതേപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്ത് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ അരി നമ്മുടെ പൊടിയരിയുടെയൊക്കെ ഒരു പരുവത്തിലായിരിക്കണം പിന്നെ ചരി ഇങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും അത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇതേപോലെ തരി ആയിരിക്കണം ഒട്ടും തന്നെ പൊടി പോലെ ആയിപ്പോകരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പൊടി ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാൻ ഈ അരി മെഷർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവൊക്കെ ചേർക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പാൻ എടുക്കാം ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഉപ്പുമാവ് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അതാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ എണ്ണ ചൂടാൻ ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരുപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് വലിയ സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കരിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാളയൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര ചേർക്കുന്നോ അത്രയും ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും സവാളയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ചേർക്കാം അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് വറ്റൽ മുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ സവാള ഏകദേശം ഒന്ന് വണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം തേങ്ങ നമ്മൾ എത്ര വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം എത്ര ചേർക്കുന്നോ അത്രയും ടേസ്റ
പുഴുങ്ങൽ അരിക്കാണെങ്കിൽ രണ്ടര ഗ്ലാസ് ചേർക്കണം അതായത് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് രണ്ടര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർക്കാം ഇതിപ്പോൾ പച്ചരി കൊണ്ട് രണ്ടേ കാൽ ഗ്ലാസ്സാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന വെള്ളം ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക തിളപ്പിച്ച വെള്ളം വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് പച്ചവെള്ളം ചേർക്കാത്ത ഇതേപോലെ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിക്കുള്ള വെള്ളം നേരത്തെ മെഷർ ചെയ്ത് തിളപ്പിച്ച് വെച്ചതാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ വെള്ളം ഉപ്പ് രസം മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം വെള്ളം തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ അരി ചേർത്ത് ഇതേപോലെ സ്പൂണിൽ ചെന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അന്നേരം ഇത് കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഇനി ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കണം തിളയ്ക്കുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒഴിച്ച വെള്ളം നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് തിളച്ചു കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇതൊരു തള വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി ഈ വെള്ളം മുഴുവനും ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി കിട്ടും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വെക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഏകദേശം വെള്ളം മുഴുവനും ഡ്രൈ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അരി നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കാം വെള്ളം ഏകദേശം വറ്റി തുടങ്ങാറായിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വീണ്ടും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കാം ആ വെള്ളം മുഴുവനും ഡ്രൈ ആയി കിട്ടും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഒഴിച്ച വെള്ളം മുഴുവനും നല്ലപോലെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കുഴഞ്ഞ പോലെ തോന്നും പക്ഷേ ഇത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ശരിക്കും നല്ലതുപോലെ വിട്ട് വരും നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് വെക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉപ്പുമാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വീണ്ടും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അരി കൊണ്ടുള്ള ഉപ്പുമാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പൊടിയരി കൊണ്ടും ഇതേപോലെ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതേപോലെ അരി വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങും കുഴഞ്ഞിരിക്കില്ല അതേപോലെ നമ്മൾ റവ ഉപ്പുമാവൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റിയാണ് ഈ അരി കൊണ്ടുള്ള ഉപ്പുമാവിന് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതേപോലെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക